ఎన్నికల ఫలితాలపై మరిన్ని వివరాలు తాజా సమాచారాన్ని విక్రమ్ అందిస్తారు విక్రమ్ వావట్టు థ్యాంక్ యూ పద్మ ఈరోజు చూస్తున్నాం ఉదయం ఎనిమిది గంటల నుంచి ఎప్పుడైతే కౌంటింగ్ స్టార్ట్ అయ్యిందో అప్పటి నుంచే కారు తన జోరిని కొనసాగిస్తూనే ఉంది మొత్తం నూట పంతొమ్మిది నియోజకవర్గాలకి గాను ఎనభై మూడు నియోజకవర్గాల్లో తన ట్రైన్స్ని తన ఆధిక్యాన్ని నిలుపుకుంటూ వస్తోంది మరోవైపు ప్రజా కూటమి కూడా ఉదయం ఎనిమిది గంటల వరకు ఖచ్చితంగా మేము గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేస్తాం ఒక ధీమా ఉంది రాను రాను కూడా వాళ్ళు మనం ట్రైన్సే చెప్తూ ఉన్నాయి ఎప్పుడైతే కారు జోరుకి ప్రజా కూటమి కూడా భద్రమైందనే వార్తలు కూడా వినిపిస్తూ ఉన్నాయి సో అసలు ప్రస్తుతం ఏది ట్రెండింగ్లో ఉంది ప్రభుత్వాన్ని ఏం ఫామ్ చేయబోతుంది అంటే దీనికి సంబంధించిన పూర్తి విశ్లేషణని మా పొలిటికల్ ఇన్పోర్ట్ ఎడిటర్ రాములు అందిస్తారు రాములు మీరు ఉదయం నుంచి మనం ట్రైన్స్ని చూస్తూ ఉన్నాం కారు జోరు ఎక్కడ తగ్గకుండా తన జోరుని కొనసాగిస్తూనే ఉంది అటు అనుకున్నట్టే అంటే హరీష్ రావు కూడా లక్ష ఓట్ల పైచులకు మెజార్టీయే అంటే లీడ్లోనే వస్తూ ఉన్నారు ఇటు కాంగ్రెస్కి ప్రజా కుటుంబకి సంబంధించిన ఆ మహామహులు అందరూ కూడాను ఓటమి పాలవుతున్న నేపథ్యం అంటే ఏమనుకోవచ్చు అంటే ప్రస్తుతం మనం చూస్తున్నాం కాంగ్రెస్కి సంబంధించిన మహామహులు కూడా ఓటమి పాలవడం కారు తన జోరు కొనసాగించడం ఏమనుకోవచ్చు పీపుల్ అంతా కూడా వన్ సైడెడ్గానే టీఆర్ఎస్కి మద్దతు ప్రకటిస్తున్నారని అనుకోవచ్చా మీరేమంటారు విక్రమ్ ప్రధానంగా కారు టీఆర్ఎస్ పార్టీకి సంబంధించిన విజయానికి చాలా లెక్కలు ఉన్నాయి ఎందుకంటే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఫస్ట్ తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించుకున్న ప్రజలు అభివృద్ధిని కోరుకుంటున్నారు ఈ అభివృద్ధికి సంబంధించిన విషయంలో మహాకూటమికి ఓట్లు వేస్తే మహాకూటమిని గెలిపిస్తే అభివృద్ధి ఆగిపోతుందని ప్రజలు భావిస్తున్నారు ఎందుకంటే ప్రధానంగా తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత నాలుగున్నర సంవత్సరాల్లో కేసీఆర్ ప్రభుత్వ పాలనలో కొన్ని అభివృద్ధి పథకాలను ప్రారంభించడం జరిగింది ఈ అభివృద్ధి పథకాలు ఎప్పుడైతే ప్రారంభం జరిగినాయో వీటికి కొనసాగించాలంటే రెండోసారి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ కావాలని ప్రజలు కోరుకుంటున్నారు ఈ నేపథ్యంలోనే కేసీఆర్ను ముఖ్యమంత్రి చేయడానికి రెండోసారి ముఖ్యమంత్రి చేయడానికి ప్రజలు కారుకు ఓటేసి గెలిపించారని మనం చెప్పుకోవచ్చు అట్లాగే ఒక రాష్ట్రం నుంచి ఇంకొక రాష్ట్రం ముఖ్యమంత్రి వచ్చి తెలంగాణలో ఒక తన ప్రచార కార్యక్రమాన్ని చేయడం ప్రజలు జీర్ణించుకోలేకపోయారు మొదటి నుంచి తెలంగాణ వ్యతిరేకైన చంద్రబాబు అసెంబ్లీలో తెలంగాణ గురించి ఏ పది పరి పది సంవత్సరాల పాలనలో చంద్రబాబు నాయుడు ఏ రోజు కూడా తెలంగాణకు అనుకూలంగా పరి మాట్లాడిన చంద్రబాబు నాయుడు ఈరోజు తెలంగాణ ఎలక్షన్లో తన పార్టిసిపేషన్ చేయడం ప్రజలు జీర్ణించుకోలేకపోయారు ప్రధాన బద్ధ శత్రువు అయిన చంద్రబాబు నాయుడు ప్రజలకు ఏ విధమైన అంటే తెలంగాణలో మహాకూటమి అధికారంలోకి వస్తే తన ఆధిపత్యాన్ని ప్రజల పైన చెలాయిస్తారని ప్ర ప్రజలను అనుకున్నారు అందుకే మహాకూటమిని కాకుండా టీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఓటేసి ఆధిపత్యాన్ని కొనసాగించడానికి ముందుకు తీసుకొచ్చారని చెప్పుకోవచ్చు ఇక కాంగ్రెస్లోంచి సీనియర్ నాయకులుగా ఉన్న ఉత్తమ్ కుమార్ కావచ్చు రేవంత్ రెడ్డి కావచ్చు పొన్నాల లక్ష్మి కావచ్చు ఇలా రకరకాలుగా అంటే ఎవరైతే క్యాటర్ ఉందో మెయిన్ క్యాటర్ అంతా కూడా ఇప్పుడు ఒక ఆందోళనలో ఉన్నారు ట్రెండ్స్ కూడా చెప్తూ ఉన్నాయి వాళ్ళ మీద టీఆర్ఎస్ నాయకులు ముందంజలు ఉన్నట్టు అంటే కాంగ్రెస్కి సంబంధించిన ప్రధాన నాయకులు ఉన్న చోట్ల స్పెషల్ కేర్ తీసుకుంది టీఆర్ఎస్ అని మనం భావించొచ్చుంటారా మీరే అంటారు ఖచ్చితంగా విక్రమ్ కాంగ్రెస్ ముఖ్య నాయకులందరినీ టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఓడించాలని కంకణం కట్టుకుంది ఎందుకంటే తన ఆధిపత్యాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎప్పుడైతే చెలాయిస్తాము కొనసాగిస్తామని ప్రగల్భాలకు పలకడం జరిగిందో దాన్ని టీఆర్ఎస్ పార్టీ జీర్ణించుకోలేకపోయింది వారి వారి నియోజకాల వర్గాల పైన ఒక ప్రత్యేక కాన్సన్ట్రేషన్ చేయడం జరిగింది వారిని ఎట్లయినా ఓటమి పాలు చేయాలని కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన నేతలందరిపైన వారి టీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఉన్న ముఖ్య నాయకులను కేటీఆర్ కావచ్చు హరీష్ రావు రావచ్చు కావచ్చు కవిత కావచ్చు వీళ్ళకు ఆ నియోజకవర్గాల బాధ్యతలను అప్పగించి ఆ నియోజకవర్గంలో టీఆర్ఎస్ను ఎట్లయినా గెలిపించాయి కాంగ్రెస్ ముఖ్య నేతలను ఓడించాలని కేసీఆర్ ఒక ప్రణాళికాబద్ధంగా తన ఎన్నికలకు వెళ్తున్నామని ఎప్పుడైతే ప్రకటించాడో అప్పటి నుంచే ప్రజల్లోకి ఈ నాయకులను టీఆర్ఎస్ నాయకులను పంపించి నియోజకవర్గాల్లో పట్టు సాధించారు పట్టు సాధించి విజయం సాధించే వైపుగా ప్రయాణం చే కొనసాగించారు మనం చూస్తున్నాం అంటే అరవై ఎనిమిది శాతం రెండు వేల పద్నాలుగు ఎలక్షన్స్లో పోలింగ్ శాతంగా ఉంటే ఇప్పుడు డెబ్బై మూడు అంటే ఒక ఫోర్ పర్సెంట్ పోలింగ్ శాతం పెరిగిన నేపథ్యం అంటే ఈ పెరిగిన పోలింగ్ టీఆర్ఎస్కి అనుకూలంగానే వస్తున్నాయి ఈ ట్రెండ్స్ చూడడం బట్టి అని మనం భావించవచ్చు అంటారా మీరు అంటారు ఖచ్చితంగా విక్రమ్ ఎందుకంటే కేసీఆర్ ఎప్పుడైతే ఫస్ట్ ముఖ్యమంత్రి అయినప్పుడు తెలంగాణ ప్రజలకు ఏదైతే కావాలనుకున్నారో ఆ ఫలాలను కేసీఆర్ అందించడం జరిగింది ఉదాహరణకు కళ్యాణ్ లక్ష్మి షాది ముబారకు వృద్ధులకు వికలాంగులకు సంబంధించిన పెన్షన్ ఇవ్వడము రైతులకు ప్రధానంగా కేసీఆర్ ప్రజలు అంటే కేసీఆర్ ఆలోచన విధానాన్ని 
నక్సలైట్ ఏజెంట్ అనే తన ఏజెండాగా ప్రకటించిన కేసీఆర్ ప్రజలకు ఏదైతే అనుకుంటున్నారో ఆ ఆలోచన విధానంతోనే కేసీఆర్ తన పరిపాలన కొనసాగించడం జరిగింది ఎందుకంటే రైతుల రుణమాఫీకి సంబంధించింది ఈ దేశంలో ఏ ఒక్క ప్రభుత్వాలు చేయంది కాంగ్రెస్ పది కాంగ్రెస్ డెబ్బై రెండు సంవత్సరాల సంవత్సర కాలంలో ఏ ప్రభుత్వం ఒకటి కూడా చేయలేని పని కేసీఆర్ ఐదు సంవత్సరాలలో చేసిచ్చాడు రైతులకు ఎకరాకు నాలుగు వేల రూపాయలు ఇవ్వడం అంటే అది మామూలు మాట కాదు ప్రజలు ఈ దేశంలో ఈ ప్రజ ఈ రాష్ట్రాల్లో చూసుకుంటే ప్రజలకు అనుకూలమైన పరిపాలన చేయడంలో కేసీఆర్ ముందున్నాడని చెప్పుకోవచ్చు అందుకే ఈరోజు కేసీఆర్కు లేదా టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వానికి ఓట్లు వేసి గెలిపించడం జరుగుతుందని చెప్పుకోవచ్చు ఫస్ట్ నేను చూస్తున్నాం ప్రజా కూటమి అదే ప్రజా కూటమిగా మారింది ప్రజా కూటమి వర్సెస్ టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఇదే జరుగుతోంది కేసీఆర్ ఒకవైపు అయితే మిగతా వాళ్ళందరూ ఇంకొక సైడెడ్గా నా మీద దండయాత్ర చేయబోతున్నారు కానీ విజయం నాది అంటూ ఫస్ట్ నుంచి కేసీఆర్ చెప్తూ ఉన్నారు అదే కాన్ఫిడెన్స్ కూడా ప్రజా కూటమిలో కూడా మనకు కనిపించింది ఖచ్చితంగా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మేము గవర్నమెంట్ని ఫామ్ చేయబోతున్నాం అంటూ నిన్న కూడా మనం చూసాం గవర్నర్ నరసింహన్ కూడా కలిసి ఏదైతే మేము ఎలయన్స్గా ఫామ్ అయ్యో ఎలయన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు ఇక్కడ నగ్గిన వాళ్ళందరినీ కూడా ఒకే పార్టీగా పరిగణించి మమ్మల్ని ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటుకి అప్పుడు పిలవండి అని చెప్పిన నేపథ్యం కాకపోతే ఉదయం ఎన్నింటి వరకు ఆ మాటలు ఇవన్నీ చర్చ ఉప చర్చలు జరిగిన నేపథ్యం కానీ ఇప్పుడు చూస్తున్నాం కారు వన్ హ్యాండెడ్గా తన జోరిని కొనసాగిస్తూ ఉన్న నేపథ్యం అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ టీడీపీతోటి పొత్తు పెట్టుకుని తప్పు చేసిందా అనే ధోరణిలో వాళ్ళు ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు దీన్ని మీరు ఎలా చూస్తారు ఖచ్చితంగా విక్రమ్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రధానంగా చంద్రబాబు నాయుడుతో మహాకూటమి ఒప్పందం చేసుకోకుండా తెలంగాణలో ఉన్న చిన్న పార్టీలన్నిటితో మహాకూటమి ఏర్పడి ఉంటే ఈరోజు కాంగ్రెస్కి ఈ పరిస్థితి వచ్చేది కాదు ఎందుకంటే చంద్రబాబు నాయుడు గురించి మాట్లాడుకోవాలంటే చాలా విషయాల్లో చంద్రబాబు బద్ద తెలంగాణ వ్యతిరేకి అట్లాంటి నాయకునితో ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ వ్యతిరేకంగా పెట్టుకోవడం అంటే కా తెలుగుదేశం పార్టీ పుట్టడమే కాంగ్రెస్ పార్టీకి వ్యతిరేకంగా పుట్టింది అట్లాంటి పార్టీతో ఈరోజు మహాకూటమి అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ కలిసి పనిచేయడం అనేది ప్రజలు జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారు ఎందుకంటే ప్రధానంగా తెలుగు రాష్ట్రాలని చెప్పుకుంటున్న చంద్రబాబు నాయుడుకి ఈరోజు ఆం తెలంగాణలోకి తీసుకురావడానికి ప్రజలకు ఏ సంకేతం ఇస్తున్నారు రేపు చంద్రబాబు నాయుడు లేదా మహాకూటమి ముఖ్యమంత్రిగా ఎన్నుకున్న తర్వాత మహాకూటమికి సంబంధించిన ఆధిపత్యం అంతా చంద్రబాబు కీలు బొమ్మగా నడిపించే అధికారం తనకు ఉంటుంది కాబట్టి చంద్రబాబు నాయుడు పరిపాలన ప్రజలు కోరుకోలేదు ఈ నేపథ్యంలోనే ప్రజలంతా తెలంగాణ ప్రజానీకానికి రేపు రాబోయే రాష్ట్ర తెలంగాణ అభివృద్ధి జరగాలంటే కేసీఆర్ మాత్రమే చేయగలడు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి లేదా చంద్రబాబు నాయుడు వీళ్ళంతా ప్రజలను మోసం చేసి కుట్ర చేసే కోణం కనిపిస్తుంది కాబట్టి టీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఓట్లు వేయడం జరిగిందని మనం విశ్లేషణంగా చెప్పుకోవచ్చు ఇంకొక అంశం టీజేఎస్ కూడా ఫస్ట్ నుంచి తన గలాన్ని వినిపిస్తూనే ఉంది కేసీఆర్ మీద దండయాత్ర కానీ వాళ్ళు చెప్తున్నారు దాంట్లో కోదండరామ ప్రముఖ భూమిక పోషిస్తూ పో పోషించారు ప్రజా కూటమిలో భాగస్వామ్యం అవ్వడం వాళ్ళ తరఫున అభ్యర్థులు నిలబెట్టడం లాస్ట్లో కోదండరామ్ కూడా నిల్ నిల్చోలేకపోవడం ఎలా చూడొచ్చు అంటే కోదండరామ్ ఒక పొలిటికల్ స్ట్రాటజీ కావచ్చు లేకపోతే ఇంపాక్ట్ కావచ్చు అసలు టీఆర్ఎస్ని ఏమీ చేయలేకపోయిందని మనం భావించవచ్చా మీరే అంటారు ప్రధానంగా కోదండరామ్ గురించి మాట్లాడుకోవాలంటే కోదండరామ్ పొలిటికల్గా తను రాజకీయంగా పనికిరాడు అని చెప్పుకోవాలి తన ఒక మేధావిగా సలహాదారుడుగా లేదా విశ్లేషకుడుగా ఈ దేశానికి సంబంధించిన రాష్ట్రానికి సంబంధించిన వెనక ఉండి నడిపించడంలో కోదండరామ్ పనిచేయగలడు ఎందుకంటే ఒక టీచర్గా లేదా ఒక లెక్చరర్గా ఒక ప్రొఫెసర్గా ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ స్థాయిలో చేసిన వ్యక్తి తన రాజకీయ భవిష్యత్తు అంటే తను రాజకీయంగా పనికిరాడు అనేది ప్రజలు ఇక్కడ తీర్చి తెలిసి చెప్పారు ఇది మహాకూటమితో కలవకుండా తన సొంతంగానే పనిచేసి ఉంటే కూడా ఒకటో రెండో లేదా కోదండరామ్ నిలబడ్డ గెలిచే అవకాశం కనిపించేదని నా అభిప్రాయం చెప్తున్నాను ప్రస్తుతం ట్రెండ్స్ చూస్తున్నాం ఎనభై ఏడు స్థానాల్లో టీఆర్ఎస్ ముందంజలో ఉంది అలాగే కాంగ్రెస్ ఇరవై మూడు స్థానాల్లో మిగతా ఎంఐఎం ఐదు స్థానాల్లో తన ముందంజని ప్రదర్శిస్తూ ఉంది సో నెక్స్ట్ టీఆర్ఎస్ నుంచి కేసీఆర్ సీఎం కావడం లాంఛనమే అని ఈ ట్రెండ్స్ కూడా చెప్తున్న నేపథ్యంలో నెక్స్ట్ మీటింగ్ ఎలా ఉండిపోతుంది అధికార పక్షంలో అంటే ఏమంటారు విక్రమ్ ఇప్పటికే కేసీఆర్ అందుబాటులో గెలిచిన అభ్యర్థులందరినీ టీఆర్ఎస్ భవన్కు రమ్మంచ పిలవడం జరిగింది ఆ నేతలతో ఇప్పుడు సమావేశం జరిగిన తర్వాత అసలు క్యాబినెట్ సమావేశంలో ఎవరెవరిని ప్రకటించాలి క్యాబినెట్లో ఎవరెవరిని తీసుకోవాలి ఏంటి అనేది విశ్లేషణ జరుగుతుంది ఈ నేపథ్యంలో ఈ అంతా జరిగిన తర్వాత నాలుగు గంటలకు ముఖ్య మాజీ ఆపద్ధర్మ ముఖ్యమంత్రి ప్రెస్ మీట్ పెట్టి మీడియా సమావేశంలో తన ప్రకటించబోతున్నాడు ఏం చేయబోతున్నాం అనేది మనం చూస్తాం రైట్ థ్యాంక్ యూ వివరాలు అందించినందుకు థ్యాంక్ యూ